Testing, testing. Testing, testing. はい、おはようございます。Good morning, everyone. イエーイ。じゃあ、デボプスデイズ東京2024。Day two, 始めますか Let's begin day two of DevOps Days 2024. イエーイ。わー。はい、えー、今日も、あ、スライドが進まないぞ。はい、今日も、えー、司会は、オープニング司会は、笹と、アレックスでやっていきたいと思いますイエーイはいえっとまずは今日から来てる方もいると思うので w i f i の案内です、uh, Make sure to use the Wi-Fi if you're、uh, here for the first time Signs are all over for Wi-Fi はい、えー、まだアクセスしてない方はこちら写真撮っとくなり、えー、なんかアクセスするなりやってもらえるといいかなと思いますはい続きまして Discord の案内ですねえー、今日はオンライン、あまあ、デイワンからもそうですけど、オンラインの参加者がディスコードにいますので、皆さん、ディスコードの方とも、えー、コミュニケーションを取ってもらえると良いかと思います。There's a lot of people online on Discord as well, so、uh, if you haven't already, you can join the Discord and say hi to everyone. Yeah. はい、で続きまして、今日もメンチメーターでオープニングやっていこうと思います。Uh, just like yesterday, let us do some mensch meter. So,、um, if you haven't already, scan this and we're going to wait for. Good. 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 So,、uh, oh. we've got two. Nice. Three. <laughs> せっかくなので、ちょっと皆さんとワイワイ楽しんでいきたいなと思うので、現地の方も、オンラインの方も、QR コードからメンチメーター入ってもらえると嬉しいです。
Yeah, we had a lot of, it was great talking with everyone yesterday and collaborating during the opening. So let's keep doing that today. Oh, Sasa, look. Oh, almost 40. Yes, yes. Ah, we're getting close. Everyone ready? Yay! 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 おけ、オッケー。行きましょう。55過ぎたら行きます。はい。じゃあまずはデイワンの振り返りからいきましょう。いや、レッツドゥアレフレクションオブデイワン。はい。皆さん、デイワンは楽しかったですかおズイトファン
続きましてデブオプスについてちょっと皆さんに質問したいなと思ってます。Yeah, let's ask everyone about some、uh, DevOps questions. デブオプスと聞いて思い浮かぶことは何ですか yeah, ?What do you think about when you hear DevOps? ちなみにこちらもう、えー、2年3年ぐらい同じ質問をしてましてだからどんな変化があるかなっていうのをちょっと確認してたりします。ああ、ササさん。サさん。違うね。デブオプス、そう、そうか。そんな、ミスターデブオプス。ファザー、ファザーオブデブオプス。<笑>あ、じゃじゃあ、パトリックだ。<笑> Culture, that's good. Collaboration, that's good. What's、uh, DI? Don't know what DI is. Yeah, culture's big,、uh, faster to market. <笑>コラボレーション、カルチャー大きいですね。あ、オーナーシップ。オーナーシップ。Let's see. Yeah, ownership. I see that floating around. State of mind. <笑>誰かデブオプスって叫んだんですかねデブオプスの掛け声、まだあるんですね。あ<笑>、uh,、more culture, 文化 culture. So that's、uh, automated testing. 誰か叫んでくれる人いるかもしれないですね、1時ぐらいに。あ、oh.。はい、という感じですかね、えっと、じゃあ、今年はのデイワン終わった時点で、デボップスと聞いて思い浮かぶものはこちらですと。Yeah, let's see what we said last year when、はい、we asked the same question. で、そう、去年は実はこんな感じでした。Oh, look at that, lots of CICD, オートメーション、Automation. SRE とか、カルチャーとかはちょっと小さめですね。Uh, yeah, a little bit smaller for culture. We also see Kubernetes up at the top as well, and communication. So similar topics, but the trends seem to change just a little bit.、はい、というので、なんかまあ、今年と去年の違い見るだけでも少し面白い、なんか差が見えてくるなと思ってます。で、次にですね、Day2 について。いきたいと思います。Yeah, let's talk about day two today. はい。Day two 楽しみにしていることは何ですか？皆さん教えてください。Tell us what you're looking forward to today. キーノート。キーノート。キーノート。今日は川口さんですね。Yeah, it should be. A, it, and I'm glad we can translate it into English this year as well. That'll be great. コーヒー。あ、The coffee is amazing this year. Yeah. パターンランゲージも入ってますね。確かパターン。あ、パターン多い。Yeah, we're seeing a lot of that, and um, uh, uh, as, as expected, the bento is is、uh, very popular. <笑>弁当は多いけど。<笑>キーノート川口さん、シーバさん、なんか名前が<笑>名前が結構ありますね。People looking forward to talking. So that's good to see. みんなと話すみたいな。うんうんうん。Yeah. Oh, I see some AWS costs. So maybe learning. I know we have a talk about that, about reducing the costs of、uh, that. うんうんうん、Kawaguchi san, keynote. そうそうそう。Keynote. Keynote well, 多い。That is coming very soon. I'm looking forward to that too.、うん、今日は10時半からですね、Keynote は。Yeah,、uh, yeah. Just in 20 minutes. うんうんうん。じゃあ今日はこんなの楽しみにしてもらってますと。じゃあ次に、他の皆さんと、参加者の皆さんと、ワイワイお話ししたいな、何ですかね、教えてください。What do you guys want to talk about with each other? That was a big thing yesterday was conversation and networking. So, what are the topics today that you want to talk about compared to yesterday?、Uh... 明日から何をするか。Uh, あとは、えー、生成 AI。あ、ニュートレンズ。カルチャー。組織に浸透させるには。<笑> yeah, I think yesterday we saw other. What, what else do we have? <laughs> uh, oh, what,、um, what's it getting advice from things that are kind of uh, uh, you're learning about is good to see. CICD. We haven't、mm-hmm. seen a lot of that this year in terms of topics. CICD is always a Yeah, it's always、mm-hmm. a good topic for,、mm-hmm. for DevOps. Yeah. Oh, I like this. What is, you know,、uh, uh, what is DevOps? So, kind of general. 
、これからも仲良くしてねっていう<笑>、半ズボンについてってもありますね<笑>。本当に話したいんですか<笑>よし。まあ、こんなのが皆さんこう気にしてるトピックなので、もしこうお話しする隣の人とかと話すことがあれば、こういうトピックで話しかけてもらえるといいかもしれません。Yeah, these are great topics to talk with,、um, to people next to you and around you. はい。で、あと、アレックス、あの、昨日、オープニングの時に、隣の人と話してもらいました。Yeah,、うん、yesterday we sort of encouraged everyone to talk to the person next to you. で、それが、すごい良かったっていう反応があって、お友達ができたとか、うん。Yeah, a lot of people just said that was a good thing because they kind of met a new friend, they met a new colleague,、うん uh, just from that initial conversation. そう。なので、ちょっと今日も、せっかくだから、1、2分ぐらい、なんか隣の人と話してみるのもいいかなと思って。Let's try that again!、うん、It actually worked out really good! そう。なので、まあ、あの、昨日もアイスブレイク、一番最初なんて話しかけたらいいんだろうってなっちゃう人もいると思うので、まあなんか最初の話しかけるときに、このアイスブレイクの質問とか使って話しかけてもらえるといいかなと思います。Yeah, so everyone just pick one of these icebreakers or any other question you'd like and just turn to the person next to you and ask a question. Okay. あ、サササン。はい。何 ?What is your job title?Oh, Agile Coach. Uh, now everyone should ask the same. Ah, now, who asked me? No. Ah, 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 who asked me? No. 撮りますので、皆さん隣の人とかとお話ししてみてください止めちゃう ?OK じゃあ止めちゃうよはい時間になりましたすいません短いんですけど時間になっちゃいました Did you hear that? あもうすごいワイワイしてたところ、wow. 申し訳ないんですけども一旦ここで区切ろうと思いますのでまた続きはちょっと時間あるかもしれないのでオープニング前の時とかに話してもらえればと思いますあ、ah, great ワイワイいや本当みんな速攻ワイワイしててすごい That's fantastic はい。というわけで、ここからはちょっとあの、イベントについての、えー、説明をしていきたいと思います。We'll quickly run through the logistics again. はい。で、えっと、まず、通訳なんですけども、イヤホンは用意しておりません。えー、ズームで、えー、翻訳の、えー、まあ、なんですかね、翻訳の言語で聞くことができます。Uh, same as,、uh, the, the translation is all done through Zoom,、um, except for the keynote, which we're going to be doing into English in the next room. So after this, you can go to uh, uh, the English translation into that next room over there. <laughs> Careful about the camera noise. こちらも協力お願いします。Yeah, please, everyone, fill out the speaker survey.、Uh, it's very, very important for the overseas speakers and everyone to learn.、Um, there are QR codes at every entrance, so please fill out many times, one for each session. 
。そうですね。あの、本当に海外スピーカーの方は結構アンケートというかフィードバック、あの、すごく大事にしてますので、えー、ワンセッションごとに1アンケートとか答えれるので、よろしくお願いします。で、あとはですね、豪華商品もあるので、ね、ぜひ、アンケート回答者に豪華商品があるんですよね。次、うん、もう一っちゃうああ、はい。It's good. I think, yeah, yeah, it's everywhere. So, yeah. はい。じゃあ、アンケートのグランドプライズとかいきますか ?There is a grand prize if you fill out the survey.This、うん、is a superb prize, right? さあ、次いくじゃあスプ,スプリンプライズ ?What do you think of this? あ、uh, uh, 説明すればいいあと、これはあれですね。DevOps Days 東京の、えー、T シャツになります。で今回は、えー、スピーカーと同じ白色ホワイト T シャツを用意しております。It'll be a white shirt, but very good shirt. はい。Next? はい、Next。プラチナンプライズ。おー。イェーイ。えー、DevOps ハンドブックと Fearless Change の本になります。Oh, two great books for our、uh, speaker prize. そう。Survey prize. そう。で、えっと、どちらも、えー、サインをいただいております。なので、ちょっと激レアな本になりますので、ぜひ皆さん、アンケートに答えて、ゲットしてください。あ、please fill out this and、uh, you can get one of these exclusive signed books。はい。で、あとは、次は、ゴールドプライス。あ、oh,、the gold prize。あ、えー、若エビスターっていう日本酒です。えー、デブとオプスの協力のように、ベビースターラーメンと日本酒。そのサイルを壊して、この協力関係になる、この完璧なコラボレーション、このお酒を一名様にプレゼントしたいと思います。It's a very exciting prize that we bought from the store downstairs that was on sale. It's great. <笑><笑>はい。というわけで、えっと、ここからスポンサーの紹介になります。えっと、こちらの、えー、企業の皆様がスポンサーしてくれてます。ありがとうございます。Thank you all the sponsors. Please visit them in the hall. はい、こちらの、えー、企業の皆様がロゴスポンサーやってくれてます。ありがとうございます。Thank you to the logo sponsors. はい、そしてまた、えー、ボランティアのスタッフの皆様、ありがとうございます。Thank you all the volunteers. そしてスピーカーの皆様、ありがとうございます。And to all the speakers, thank you so、much. そして参加者の皆様も、ありがとうございます。And Thank you everyone for coming today too. みんなで盛り上げていきましょう。はい。というわけで、えー、残り10分ですかね。で、キーノート始まります。So in 10 minutes we're going to start the keynote. はい。じゃキーノートの紹介。アレックスお願いします。So、uh, this year's keynote is、uh, Kawaguchi さん。And he has been an agile coach for very, very many years.、Um, and is currently a senior coach at、uh, Agilergo. <laughs> Uh, consulting. He's been in, he was at Rack 10 for very many years before that and、um, has it worked for about 14, 15 years in software、um, service and production.、Um, he's been working a lot with Scrum trainers and agile consultants in Japanese and、um, has also done a lot of translation, including Fearless Change, User Story Mapping, and Joy Inc. Um, he is one of the organizers of this event and also many other events like the RSGT、um, mm. and Scrum Fest Osaka. So we're very excited to have him do the keynote speech today as well. Hi. So, you know, I know DevOps Days no Hokkinin no Patrick, the Kyoa DevOps Days Tokyo no Daihyo Riju at the Kawaguchi Sanni keynote to the Mariamas no de. こちらも楽しみにお願いします。楽しんでいきましょう。イエイイエイというわけで、えー、残り10分なんですけど、えっ、ー、と、昨日、ギリギリまで話してたので、コーヒーとかを入れる時間がなかったということで、えー、フィードバックをいただいてまして、えー、ここからちょっと10分間空き時間を作りますので、えっ、ー、と、コーヒーとか準備した上で、えっ、ー、と、準備、あの、席に座ってもらえればと思います。Yeah, so please get some coffee before the keynote if you'd like. And then,、um, as I mentioned earlier, the English translation will be in the other room over there.、Uh, and then this is, of course, will be the Japanese room. Hi. So, in the English, 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 the English,
通訳で聞きたい方は、えー、ホール B 向こう側の部屋に座ってもらえればと思いますはいというわけで10時半まで残り8分ですね8 minutes we begin、うん、というわけで、okay. コーヒーなど、えー、トイレなど準備を済ませていただければと思いますというわけでデイツーも楽しんでいきましょうイエイイエー<笑>
っと時間になったら進めていきますのでそろそろごちゃすきいただければと思います、うん、あっこれ私の方が出てるかなちょっと待ってでも私1年前出してないこいつこいつかなこいつかあれなんで今音出ちゃったかなちょっと待ってくださいねこっちが日本語になってるから大丈夫だよねセールねあと今マイクのになってるからああこれ入ってますこれ入ってるから英語が流れたからどっちかが英語になってんじゃないえっとそっちかなそれでも日本語だよねうんおかしいねもう一回英語音声で出してもらわないとはいあじゃあちょっとテストしてみましょうかはいじゃあえっ、ー、と会場の設定がズームがうまくいったと思うのでちょっと通訳テストをしてみたいと思います。はい、ではえー、っとルームピー出てます。ルームピー出てます。はい、ありがとうございます。で、私が画面共有を止めてしまったかな。なんかいいよ。大丈夫はあまだちょ,もうちょっと待ってえっとね画面共有ができてないですちょっと待ってくださいねよペアレンタルミーティーコミーティーコントロールが消えたハンドディスプレイさしてるから。始めたいと思います。えっ、ー、と先ほどご紹介あったデブオフセイズ東京ホッキーの川口さんよりキーノートよろしくお願いいたします。ちょっと待ってくださいね。今クリッカーがまだ作動してないの。<笑>すみません。ちょっと待ってね。クリッカーさん動いてやっと。動かないのあビリって言ったあ来た来た来たあ来ました来ましたあドキドキしたはいよろしくお願いしますはいえっとよくわかんない歓声が上がってますけど<笑>、はい、邪魔邪魔してるんですかねなんかねはいでちょっと最初アレックスの真似から入ろうかと思ったんですけどあの昨日見スタッフミーティングでそれはやめた方がいいってみんなに言われたのでアレックスの真似は後で楽屋で聞いていただければと思っておりますはいえー、っとはい、えー、川口と申しますよろしくお願いしますえー、っとデボプスデス東京の、えー、実行委員的なことを2018年17年17年ぐらいからやってます。はい。よろしくお願いします。で、今日、昨日、えっと、パトリックさんが
、あの、デボプスを立ち上げ、デボプスデイズを立ち上げたパトリックさんが、こう、喋ってくれたんですけど、こう、まるで彼が何者かを喋らなかったんで、私がパトリックさんの説明をするのが私の役目かなと思ったんですけど、なんで、キーノートといっても、私はどう、デボフセーズはどこから来たのかみたいな話を,話をするんですけど、なんでそれがデイツーなのかっていうことなんですよね。疑問なのは皆さん疑問じゃないですか。昨日パトリックが喋って、今日私が喋るって意味わからなくないですか,なんか順番逆ですよね。<笑>と思ったんですけど、まあ、しょうがないんで<笑>、えっと、昨日のパトリックさんは何者だったのかって話をこれからしていくので、あ、えっと、多分日本語であんまりこの話を聞いたことがないんじゃないかなと思って用意をしてきました。で、ボープスの歴史の YouTube とか日本の語で見た方ってどれぐらいいらっしゃいますお一人も手が上がらない。よし。勝った。よし。行ってきます。行きます。じゃあ話していきます。えー、川口と申します。えー最近、あの、スノーバット株式会社っていうのを作りまして、去年ぐらいで、あの、これ読み方安信っていうんですけど、あの、安のバットを英語で言うと、安のバットなんですけど、すごい安信に聞こえるっていうことを発見しまして、それを社名にしたんですけど、なんかね、すごい悲しいことに、カタカナの名称を銀行に出さなきゃいけなくて、カタカナの名称を書いてくださいって言ったら、カタカナの名称安信なんですね。で、これ、この名称で安信バットで、安信で合ってますかって、安信で株式会社がカーが後ろにつくから、安信カーになるんですよ。安信カーになってしまって、なんかすごい、銀行で送金するときに毎回ね、恥ずかしい思いをするっていう。だから皆さん、社名をたつけるというか、非常に気をつけてつけていただいたらいいんじゃないかなと思っております。はい。すいません。だから、通訳の、通訳の方めんどくさいのを通訳させてすいません。本当申し訳ございません。はい。で、今日お話しすることはですね、えー、四つになんとなく、えー、テーマ決めました。一つ目は、やっぱりデボープスがどこから来たかという話を、えー、ちゃんと日本語で、えー、皆さんに伝えたいなというふうに思いまして、もうちょっと、もう、まあ、以前の話なんです。もう10年、15年ほど前の話なんですが、えー、なんとなくこう、それを、みんなで共有して、えー、いけるといいかなと思います。で、2番目が、えー、そこで出てくるのが、まあ、実践者のコミュニティなんだよっていう話が出てくるので、その話をみんなで、こう、ワイワイ深められればなと思っています。で、3つ目が、まあ、一応私何者なんだっていう話があるので、その、その時に私が何やってたかって話をちょっと思い出しながら、15年ぐらい前の話の、なんでデブオフスっていう話が繋がるのかみたいな話をちょっとできればなと思っております。で、えっ、ー、と、最後に、あの、まあ、外の人たちの共鳴とか連鎖反応、まあ、最近、オッペンハイマーっていう映画を見まして、あの、この共鳴とか連鎖反応っていうのが、なんか、無限に止まらなかったらどうなっちゃうんだろうっていうふうなことを思いながら、その当時の人たちは実験を続けてたんですけど、なんか、す、すごいですよね、この共鳴とか連鎖反応で、こう、コミュニティの中で、いろんなことが広がっていくのを、まあ、この10年ぐらい目,目にしてきたんですけど、この人たちはどこまで行くんだろうってすごい思いますよね。なんかそういう話がみんなとできれば、あの今日のデイツーをこの後楽しんでいただくのにいいのかなという話がありまして、えっと、ちょっと話をできればと思っております。でまず、アジャイルマニフェストにちょっと戻ろうかなと思って、私アジャイルコーチなので、2001年のアジャイルマニフェストにちょっと戻りたいなと思うんですけど、2001年にアジャイルマニフェストは、アンクル・ボブ、あの、えー、マーティン、えー、マーティンじゃない、マーティン、アンクル・ボブ・マーティン、えー、はい、の呼びかけで、なんか、あの、ユタ州のスキーリゾート、スノーバードっていうところに、17人の人が集まって、で、アリスタコバンとか、ジェフ・サザーランドとか、ケートベックとかですね。えー、十何人の人たちが、あの、集まって、議論の末に、議論をみんなでして、3日間のイベントでまとめたのが、アジャイルマニフェストっていうやつがあります。で、アジャイルという言葉そのものも、これにアジャイルという名前を付けよう。みんな同じようなことやってるよね。じゃあ、これにアジャイルという名前を付けようよっていうのも、そこで採択されたと。いうのが2001年の話でございます。で、まあ、どなたも、あの、言っていただければ、日本語化も2009年ぐらいにしていただきましたので、ヒラナルさんたちがしていただいたので、日本語でも皆さん見ることができます。アジャイルソフトウェア開発宣言。それからその裏に、12の原則っていうのが、あの、プリンシプルズっていうのがあって、
この12の原則っていうのは非常に明確で、あの、ぜひ、あの、今もアジャイルとかデブオプスを進めている方は見ていただければ参考になることが多い,い,いドキュメントかなと思いますので、大変お勧めしておきます、おきたいと思いますで、この時に、えっと、集まった17人のダイバーシティはすごい大事だなっていうふうに、ちょっと思いまして、なんか、その、まあ、TDD とかってケントベックもいれば、えー、スクラムをやっているジェフ・サザーランド、ケンシュエーバーもいて、こう、技術的なところから、その文化というかツ、チームをどうやって運営していくんだみたいなところから、両方入ってたっていうのが、この2001年のアジャイルマニフェストの、に向かった会の素晴らしいところだったのだなっていうのを、ちょっとこの話を調べながら、デボオプスの話を見ながら、こう思い出したんですよね。あ、すごいなと。で、その後、いやでもアジャイル、マニフェストって2001年に1回作られただけで、その後その17人集まってないので、仲がいいのか悪いのかよくわかりませんが、あの、みんな、だから自分の観点で言うと、アジャイルマニフェストはぼちぼち古いんで、アップデートしたいなっていう人たちがたくさん出てきたんですよね。それを、まあ、ちょっとなんとなくアジャイル保管計画っていうふうになんとなく思ったんですけど、で、でどの保管計画かは皆さんの頭の中でこう思いついたやつがそれだと思うんですけど、大体、あのー、2001年の時はバックグラウンドが違う人たちが集まったので、テクニカルな話もあれば文化の話も入ったのはすごいなと思うんですけど、その後の大体アジャイル保管計画って大体どっちかなんですよね。だから組織、組織の話をしたい人は、組織の話ばっかりしてるし、なんか、いやいや、あの、いやいや、テクニカルな話だよっていう人は、なんかすごい、なんかテクニカルな話してて、保管計画、大体ね、どっちかによってるんですよね。多分、皆さん、お近くの保管計画、みんな、皆さんのお手近の保管計画、大体どっちかによってるっていうことに、ちょっと思う、か,かもしれないと思って、眺めたときに、ちょっと考えてみてください。よ、寄って、寄ってる気がした。私は思いついたやつは大体寄ってた。で、寄ってないのが一個だけあったんですよ。それがデブオプスだなと思って。デブオプスは、この後、ちょっとフリッカーの話をしていきますけど、ジョン・アルスポーとポール・ハモンドっていう、まあ、お二人が喋られてるんですけど、まあ、それぞれが開発と運用の人たちなので、寄って、ってない感じがして、で、もちろんツールの話もするし、文化の話もしてるんですよね。で、なんかそれで良くないって思って。<笑>それ2001年のアジャイルマニフェストから2009年のフリッカーで、バランスがいいやつ、それしかないじゃんってちょっと思ったんですよね。だからなんか他の保管計画があんま興味ないなって思ったっていうのが私の、あの、今回調べながらなんとなく思い返して、なんで私は、ほにゃほにゃには興味がないんだろうっていつも思うんですけど<笑>、なんか、組織だけスケールするやつとか、なんかマネジメントアップデートしようとするやつとか、なんかあれあるじゃないですか、なんかあんまり、なんかそういうのはピンとこないんだよなって思ったんですよね。なんで、さよならすべてのアジャイル保管計画<笑>、新アジャイル完結編<笑>。<笑><笑>ありがとう。次。<笑>はい。ということで、えー、デブオプスデイズの、えー、デブオプスの、えっ、ー、と、怒りの話をここからしていきます。で、えっ、ー、と、これ、どうしようかなと思って、日本語で全部資料作っちゃったんですよ。その、YouTube から書き起こして、で、これを、私、これ、日本語で喋ったら、通訳の人どうするんですかって言ったら、大丈夫です。全部書き起こして、えー、ちゃんと通訳できるように準備しましたんだっていう通訳さん、もう10年お付き合いしてる通訳さんなんですけど、すごいなと思って、大丈夫です。じゃあ、それで行きましょうって、あの、すごい強く言っていただいたんで、あの、今ちょっと英語を聞きながらやってるんですけど、もうす、素晴らしい、素晴らしいね。これが信頼貯金なんですよね。10年とかすごいなと思う。みんな10年頑張ろう。で、えっと、デブオプスデイズに、あの、この矢印がデブオプスからデイズになって、これ実は逆で、デイズからデブオプスに行くんですけど、まあ、その辺の話は後で出てきます。で、デブオプス、最初に、えー、定義をあえて作ってないというのが実は正解なんですね。デブオプスの定義はないんですということを言っていて、デブオプスデイズっていうのが実践者のコミュニティで、ここでたまに集まってみんなで話し合おうぜっていうのがデブオプスの定義というか、それに対して
、みんなで行って、じ、自分から取りに行こう。で、昨日、パトリックとちょっと話したんですけど、パトリックも、えー、っと、デボプスデイズって基本的には、新しいネタしか採択しないんだっていうふうに言ってました。だから、こう、ね、有名なスピーカーの方ってこう同じトークをいろんなカンファレンスにこうポストするじゃないですか。だけど、それは落とすって言って<笑>。新しいトークだけ、新しいアイディアが欲しいんだと。ここの場で実践者の。だから、っていうふうに渡すと、なんか彼は昨日ひたすら AI の話してたんですけど、ちょっとデブオプスの話してほしいんだけどなって思いながら、私は聞いてるっていう<笑>感じなんですけど。<笑>まあそう、そういう、そういう感じなんですね。で、フラットなコミュニティなんで、こう、共、お互いが実践者同士なので、共鳴して連鎖反応を生んでいく。で、すごい大事なのは、この計画外の出会いだと思っていて、こう、こう、こういう場所って行く前に、なんか上司の方に、その、なんだろう、ね、お金を決済するときに、その子に行くと何が学べるんですかって聞かれたりするじゃないですか。だから分かったら行かねえよって話なんですよね。<笑>事前に分かるなら行か、行く必要な、ないんですよ。だから書いてあるから。<笑>で分からないから来るのが実践者のイベントのすごい大事なところで、なんでぜひ今日一日は、昨日想像もしなかったようなことを、今日一日教えてもらった誰かから、いや、隣に座った誰かから教えてもらったみたいな、すごいいいことだと思うので、それをぜひ拾って帰っていただければなというふうに、あの、切に思ってます。ということで、えー、昨日キーノートされた、えー、パトリックさんの話をちょっとしていきたいと思うんですけど、パトリックさんがなんでデボプスというイベントをやることになったかっていうのは、この The History of DevOps っていう YouTube に上がっているやつがあって、それを、えっと、かっちゃんとかですね、えっと、当時かっちゃんがいたところ、これなんだっけ、えっと、ニューレリックか、ニューレリックさんが、えっと、それをある程度こう、小録して記事にしてくれているので、それをさらに機械本へかけると結構読めると思うので、それ見読んでいただければなんですけど、一応、あの、私もそれを全部書き起こしをかけて、ちょっと中身を説明できるようにしました。あ、ごめんなさい。で、2007年に、えっと、デイビッド、あの、パトリックさんは、あの、ベルギーの政府のデータセンター以降のコンサルティングをやってたそうなんですよね。で、デブの人たちとオプスの人たちと両方付き合っていたんだけど、なんかその間のこうコミュニケーションがすごい大変だったっていうふうに、むちゃむちゃ大変だったっていうふうに思って、で、アジャイルが、まあデブ側はアジャイルが進んできてるじゃないですか。で、オプス側は、なんかアジャイル何美味しいのみたいな感じだったと思うんですよね。多分2007年ぐらいって。でそうすると、なんか、オプス側に伝わるようなアジャイルって大事だよねっていう話を多分思ったんですよね。それで、えっ、ー、と、アンドル・シェファーさんが、えっ、ー、と、2008年のトロントで行われたアジャイルカンファレンス。私、そのとこは行ってないんですよ。その、私は、私初めて行ったのは2009年なので、1年前のトロント。私は2009年のシカゴから行ったんですけど、そこの、ね、あの、アンドル・シェファーと、アジャイルインフラストラクチャーっていうセッションを作ったんですけど、来たのがパトリックだけだったと。<笑>つまり、アジャイルってすごいみんな興味があるんだけど、インフラストラクチャーまでちゃんとオプス側をアジャイルにしようよって興味があるのは当時一人だったっていうことが発見されて、で、とりあえず一回キャンセル、そのトークはキャンセルで、パトリックのセッションもなんか何人かしか来なかったみたいな。まだちょっとこの2008年の時は、まだみんなの頭の中にインストールされてなかったんでしょうね。それが、状況が変わるのは2009年でして、2009年、オライリーのベロシティカンファレンスっていうのが6月にあって、そこで、えー、先ほど言いました、ジョン・アルスポーとポール・ハモンドは、フリッカーの2人がですね、すごくいいトークをしたんですね。後で紹介します。で、彼らが話した話が非常に良かったので、いや、それ、その話を、俺もやしたいわ。ってなったら、じゃあベルギーでやろうぜって話になって、そこでベルギーで初めてデボープスデイズの1回目が行われたと。そしたら結構いろんな人たちがベルギーに集まってくれて、ヘントっていう街で行われたんですけど、私も5年前ぐらいに10周年のイベントでちょっとヘントに。行ってきましたが、すごくいい街で,で、そこで、えー、このイベントのことをデボープスデイズというふうに名付けたということなんですね。だから、この人たち何かっていうと、その、さっきのフリッカーのやってたことに対して共鳴して
、で、おこのエリアは大事だと、運用の中でアジャイルをどうやって実現していくかって話が非常に重要だって思った人たちが、なんかいろんな人たちが集まって、ヘントで1回目をやったと。で、その時に、デボプスデイズは長えなってなって、ハッシュタグ用に縮めて、デブオプスに縮めたっていうのが、デブオプスという名前の起こりです。これ以前にデブオプスっていう名前は多分、多分なくて、これが多分、公式なデブオプスの発生ですね。ですから、そのデブオプスのこの源流には、確実にフリッカーがいてっていう話なので、今日はその話もちょっとちゃんとした話をしていきます。で、その後、どんどん広がっていくんですね。こう、シドニーに持って帰った人がシドニーで一回目やって、で、アメリカに持って帰って、あの、ベイリア、マウンテンビューで一回目やる人たちがいて、みたいな感じで、どんどん、こう、いや、うちもデボフスっぽいことやってるよ、デボフスって言って盛り上がり始めて、なんかブログ書いたりとか、ビデオが出てきたりとかして、で、多分、その中にはいろんな、違う名前がついてたムーブメントも入ってたと思うんですよね。SRE とか、なんか、インフラをクラウド化しましょうとか、プライベート、クラウドとか、なんかいろんなのが入ってたと思うんですけど、みんなでも同じようなことやってたよっていう、発表し始めて、一気にムーブメントが成長したということです。で、これをさらに決定的にしたのが、えっ、ー、と、各、あの、ツール群ですね、その、えっ、ー、と、シェフとか、あの、ベイグランドとか、パペットとか、まあそういうツール群を、が出てきて、で、さらに、さらに決定的にしたのが、えーガートナーの人たちとか、産業上のそのエンタープライズ向けにコンサルやってる人たちが見つけ出して、で、この、この一番右がガートナーのキャメロン、あ、この一番右の写真の人がガートナーのキャメロンさんらしいんですけど、この人が、なんか、レポートを出して、2011年に、デボープスっていうのは大企業プロ、クラウドプロバイダー、つまりアマゾンとか AWS とか、アジュールとかっていうプロバイダーが採用している、IT ストラテジーが、まあ、AWS になってるじゃないですか。それをエンタープライズに行って、エンタープライズの裏側も同じようになるだろう。それが、えっ、ー、と、全体の 20% がもうエンタープライズが採用することになるだろうっていうふうにガートナーがレポート出して、そこで急にデブオプスがバーンって立ち上がって、もうみんなベンダーさんたちが、様々ね、社名はわかりましたけど、様々なベンダーさんたちがデボプス付きのツールを売り始めるっていうのが起きたのが2011年だ。そうです。で、ここからもうマーケティングワードになっちゃってるんですよね。だから、実践者の集まりじゃなくて、なんかこう、スーツを着た人たちがみんな集まるデボプスのイベントっていうのが起こり始めるんだけど、な、なんでこんな話してるかっていうと、なんかマーケティングワードから聞いた人はなんだよなんかまたなんかどこ、どっかの会社がデブオプスっていうのをつけて担ぎ上げやがってって思った人いるかもしれないけど、大事なのは元はそうじゃなくてコミュニティから出てきてるっていうのは大事だということです。だからこのビデオの方がなんでその歴史を大切にしているのかというと、デブオプスっていうのは実践者から生まれたということが、重要で、しかもこのデボプスデイズは実践者のためにやっているということが重要だと思うので、このビデオで説明しているんです。ということを言っています。で、皆さんも多分同じだと思うの。実践者として他の人から学びにこの場に来ている皆さんだと思っています。ですので、ぜひ他の実践者の方とつながって新しいアイデアをえ、得て帰っていただくような、ま、体験のイベントになればいいなと思ってます。ですから、デブオプスっていうのは、ま、これ2011年なので、もう、もう今更ないと思いますけど、ま、ものではない、デブオプスツールを入れればデブオプスになるって話じゃなくて、えっと、製品でもないし、デブオプ、こうすればデブオプスって仕様があるわけでもないと。で、標準、デブオプス標準に満たせばデブオプスですよってこともなくて、ただただ、どうやったらサービスが継続的に動いて、ちゃんと会社に対しての利潤を生んでいくのかとか、ユーザーのためになっていくのか、継続的に落ちずに使えるのかっていうことがデブオプスなんですよっていうところがポイントかなというふうに思います。ということで、えー、と何がうまくいって何がうまくいかないかをみんなで共有しましょうというのがデブオプスデイズの意味です。意味です。ということで、なんかその後2010年に見たってこうずっとデボプスデイズがたくさん出てきてるんですここで
、下から3行目に東京は2012年に立ち上がって、2012年、13年、2年間、えっと、1年目は、えっと、どこだっけな、えっと、どっか忘れました。2回、2年目がだからヤフーさんかな。あの、要は、企業の会場を借りて2年行われて、で、そこから、ちょっと、そのチームの中で何が起きたか全然知らないんですけどその後はしばらく、まあ、行われてなかったので、えー、と私たちが2017年にやり直しましょうということでこの場所を速攻借りてやり始めたっていうのが、えー、今のデボステス東京の起こりになりますなのでぜひあのデボステスに参加して、えー、パトリックに、えー、ビールをおごってありがとうと伝えてくださいって、えー、言ってるんでみんなパトリックのところにビデオビールを持って殺到しましょうっていう<笑>とですね、はい、それはそれは迷惑になるので、多分ディードス攻撃になるんでやめた方がいいと思います。はい、<笑>ということで、ちょっと矢印、実は逆なんですが、デボブス・デイズっていう名前の起こりについて話をしましたと。でまとめると、アジャイル2008でのアンドリュー・シェファーとの出会いで2人しかいな、2人ぼっちだった人たちが、2009年のフリッカーの発表を聞いて、おこれはやりたいぞってなって、ベルギーで第一回のカンファレンスを行って、ハッシュタグとしてデボープスが生まれたという話でございます。これがデボープスの起こりで,で、その後その活動がだんだん広がっていって、各地でイベント、デボープスデイズが行われてきたというのが、流れで、で、大事なポイントは実践者の集まりだったんですよ、ということです。はい。1本目のビデオはここで終わりなんですけど、なんか質問ありますか大丈夫ですか<笑>大丈夫ですかねはい。はい。なかよかったらまたそのビデオもいいビデオなんで、また探してみていただければと思います。ということで、デボープスについてちょっと、なんやねんって話なんですけど、なんで定義はないんで、何なのかわからねんって、まあ、むちゃむちゃ聞かれるわけですよ。私、デボプスデイズ東京実行委員、代表理事とかやってるから、カフさん、デボプスって何なんですかって、多分、多分100回ぐらい聞かれてると思うんですけど、えー、わかりませんって答えるしかない。そうですね。で、デボプス何なんでしょうねって言うと、まあ、私の答えは、だから、要はだから、うあの運用なんですっていうことだと思っています。だから、開発者は、だから TDD とかやりましょうとか、スクラムやりましょうとかって、だけど、その人たちがいくら頑張っても、それが本番期に入って、ちゃんとインフラで動いて、お客さんのところ届かなかったら、誰も利益を生まないので、そっち大事だよね。で、そっちどうすんのっていう話がデブオプスだと思ってます。なんで、すげえ大,大事だよっていう話です。<笑>なんか、こういう語彙力が低下しているんですけど。で、それによって全体のエコシステムが作られていて、えー、そこから、あのー、お客さんが使えるようになっていると。だから、開発チームだけの話ではないんですよ。だから、もしかすると、アジャイルは開発チームの話だと私は思ってないですが、でも、アジャ,アジャイルって開発チームの話ですよねっていう人がいたとしたら、いや、デボープスはそうじゃなくて、もっと大きなエコシステムの話なんですよっていうお答えをするのが、まあ、正しいのかなというふうに思っています。で、開発と運用。という話、あの、開発チームがいて、で、運用チームがいる会社が、今、皆さんの会社にいらっしゃるかどうかわかりませんけど、私の時はいなかったんですね。その、運用チームっていうチームが別にいて、任せれば運用してくれるとか、そんな理想的な、なんか、SI アさん、大きな会社さんとかだとそ、それができるって聞いて、なんて幸せな世界なんだろうって思、その時思った、そのバカなんで、あの、しかもマジで普通に信じたんですけど、全然それが大変だって話をその後聞いて、あ、そのフリッカーの話はその後聞いて、あ、よかった、うちに運用チームちゃんといなくてってそんなと思ったんですけど、今だと、だからその運用チームがまんまだから SRE とかだって Google クラウドを支えてくれたりとかしてるとかね、Amazon のクラウドを支えてくれてたりとかするから、そっちに任せることができて、だから、うん、こっちの開発者だけでスタートアップできる時代なんですね、今ね。だからが今クラウドの時代じゃないですか。で、でもなんか組織運営が必要になりました。マルチチームでやり始めますとかってなったら、やっぱりなんか、他のチームとやりとりが発生してしまって、やっぱり、なんかコミュニケーションの問題とか起きてくるのも、やっぱりそこもデブオプスかなっていうふうに思ってるんですよね。だから大体デブオプスなんだと思います。何の思っちゃって。昨日なんか、キョンさんと話してて、だ、だコミュニケーションがうまく伝わらないじゃないですか。それ全部デブオプスですよねって言ったら、それは何を言ってるかわからないって言われたんですけど、いや、そうなんだよなと思う。でも
いやこれをね例えばアジャイルの拡張手法いくつもあるじゃないですかここにあ皆さんが今頭に思い浮かんだ一番嫌いなやつを思い浮かんでいただいたらいいんですけど<笑>じゃそれで解決するんかって話でしないと思うんですよねコミュニケーションの問題だからや,やり方変えなきゃいけなくてということでフリッカーの話をこれから入っていきたいと思います<笑>一番嫌いなやつを思い浮かべながら見ていただければと思いますでえっとデボプスのその2009年のフリッカー10プラスデプロッパー、デプロイズパーデーのトークを話していきます。これ2009年だっていうことをなんとなく、皆さん2009年の時何歳でした大丈夫ですか幼稚園児だった人もいるかもしれないけど、うんうんとか絶対違うだろう<笑>。で、2009年に、まあ皆さん何されてたか、何歳だったかちょっとわかりませんけど、私はいい大人だったのでこれを、えー、そのしばらく後に見たんですけどでフリッカーという会社が発表していますフリッカーっていうのは、えー、写真の共有サイト今だと Google フォトとか皆さん使われている方あるかもしれないもともと2000年代前半にすごく流行ってで流行ったんでヤフーに買収されたんですねだからヤフーという大きな会社の一部門として写真共有の、えー、サービスをやってて、まあ、優勝で結構むちゃむちゃ流行って当時も全然 Google フォトなかったからフリッカーがほ,ほぼなんか写真をなんかなんていうかデジカメでむっちゃ写真撮る人たちのシェアがほとんどフリッカーみんな使ってた時期があったぐらいなんですのサービスなんですねだから1日1秒間に 4, 4万枚の写真を提供しているっていうふうに言ってて私もフリッカー使ってましたけどむちゃむちゃ支配的なサービスでしたね当時6ペタバイトとは言ってるね2009年に6ペタバイトやばいよね<笑>はい、あ、でそのインフラをでまあっていうことは何を言ってるかっていうと、まあ、それなりに大きな会社になってきたってことなんですね。彼は開発部門と運用部門が分かれちゃってて、で、開発部門はポール・ハーモンドで、運用部門はジョン・アルスポーで、別の人たちが仕事をしていたと。まあ、2チームが連携して仕事をしていたってことですね。で、えっと、当時の考え方、まあ、多くの人考えると、開発者っていうのはサイトに新しい機能を追加することだと思ってますよね。で運用っていうのはそれをちゃんと安定的に動かすことだって昔から定義されてますよねだから開発者が新しい機能を追加したら運用者さあ動かせよっていう話になって頑張るっつって動かしとくで儲けてるのは運用者なんだけどなんかあんま会社の新しい機能追加はすげえすごいそれによって人数こんだけ新しいアクイジションあったって褒められるけど運用者の人は動いてて当たり前だからもう何も褒められないみたいなこう。なんていうのかなあんまり対照的じゃないあの文化があるわけですよ。運用者つらい、つらいんだろうなって思います。はい。でも違うと。だジョン・アルスポー、運用の方の代表のジョン・アルスポーからすると、違いますと。運用の仕事っていうのは、サイトを安全で高速に保つことではなくて、そのフリッカーという会社のビジネスを可能にすることが我々の守備範囲なんだというふうに、新しい言い換えをしたんですねビジネスを可能にするってむっちゃ広い話が入ってきますだからちゃんと課金できなきゃいけないしちゃんとユーザーは使えなきゃいけないしさまざまなことがた,ただ運用している、まあ、頼まれて運用している人っていうところから一気にこうぜ全体に広がるんですよねだ開発の人はこう一部作っててあとはもう全部オプスがカ,カバーすんぞみたいな感じになって。こ,うこれものすごい言い換えだなと思うんですけどこれが多分デボフスに一番大きく与えた影響の一つだと思いますなんでデボフスっていう時に、まあ、その後、えっとえー、デボフスハンドブックとかを書くことになる、まあ、人たちとか入ってきてこういろんなものが入ってでドラとかが入ってきてデボフスハンドブックって本が書かれていくんですけどその人たちは非常に広範なこうもうビジネスもデボフスだよねって言ったりセキュリティもデボプスだよねっていうようなこう話になっていくんですけどな,なんでそうなるかっていうとビジネスを可能にすることに必要なものは関係するんだというふうに言っているからですね。でその時に問題はその
ビジネスがっていうのは常に変化を必要とするということです。お客さんは変わっていくので、業務も変わっていくし、AI が入ってきたらやりたいことも変わっていくから、何を提供していくのかっていうのは機能が変わっていくんですね。だけど問題は変化が大体バグを起こすっていうか、変化が障害を起こすわけですよ。変えると落ちるっていう話じゃないですか。もうみんな知ってると思うんですけど、変えると落ちるわけですよ。で私は落としたことないんですけど、本当に、本当に落としたことないんだけど、で、変えると落ちる。で、もしくは落ちた時に解析すると何日か前に変えた、お前変えたやろみたいな話にな,、まあ、なるわけですよね。だから、ここでは2つの選択肢があって、安定性を重視して変化をしないでおくか、必要に応じて変化できるようにツールや文化を構築するかの2択です。っていうふうに彼らは思って、まあ、当然後者でしょっていうふうに、まあ、彼らはノータイムで決めてるんだけど、まあ、大体前に行く、ね、日本の会社8割ぐらい前の方に行ってると思うんですけど、いやちゃう、ちゃうんですよっていう話がこの話ですね。はい。日本の会社だとね、なんか、落とすとこう、人為的ミスとか発表されちゃうんでさ、人為的に決まってんだろうって話なんですけどね。<笑>で、えー、なんで、その適切なツールの使用と、えー、チーム内の良好な作業文化。だからツールとカルチャーが大事なんです。ツールだけあってもカルチャーができてないと、やっぱそのツールをうまく使えないよねって話が発表されていて、このすごいいいとこなんですよね。だけど、そのツールだけや、研究している人たちがこう一生懸命ツール入れると、でもうちの会社のカルチャーだとこれだと、なんていうかな。例えば、ガングリア入れてこう、状態が見えるようになったら、なんで落ちてんのって怒られちゃうっていう会社の中ではちょっとできないよねみたいな話。文化で打ちのめされるんですけど、ツールと文化両方大事だって言い切ってるのがこのフリッカーの素晴らしいところかなと思うんですよね。これは多分、さっきのアジャイル保管計画の中で唯一かもしれないってちょっと思ってて、なんか、アジャイルマニフェスト以来初めてなんかツールと文化両方言ったなとこいつらって思って、さっき見つけたんです。と思ったんです。仮説です。他の、なんか、これもあったよって教えていただけると、大変あの、学びになるので、ぜひまた教えていただければと思います。<笑>ということで、フリッカーはツールと文化の両方が大事だというふうに言っていると。なんか適切なツールの使用と、チーム内の良好な作業文化を通じて、えー、変更のリスクを下げたいと。だ自信を持ってリリースできるようにしたいんだよっていう話です。だからこの新しい機能をリリースしてもサイト自体が落ちないですよとか、どうやったらその自信を高めることができるかと。それが高められれば、かなり急ピッチにリリースしても大丈夫だよねっていうことを見つけたと、思うと。そこから始まったのが DevOps という流れだということです。で、それだけじゃなくて、まあもちろん障害起きると。落ちることもあると。落ちたらいかに早く戻すか。回復、レジリエンスですね。回復するのをどうやって高めるかっていうところが重要なんだよっていうふうに言っているところがフリッカーの言っていただいたことの素晴らしいところかなというふうに思いますむっちゃいい話ですよねこれ見てなんかうわーってやってカンファレンスやるぞって言ってベルギーで始めちゃった人が隣の部屋に昨日話してくれたパトリックっていう。これ昨日聞きたくないなんか<笑>、絶対昨日、昨日先に聞くべきな話だよね、これねって思う。本当申し訳ない。な自分、なんで私二日目なんだろうね。<笑>ということで、そこからちょっと私の話を少しだけします。なんか、お前何者やねんって話があると思うので、えー、とちょっとだけ説明しあちょっとで時間いただきます。で私でやってきた、当時、その2009年ぐらいですね、えー、何やってたかっていうと、なんか、開発と運用、まあ、なんか、開発運用があんま分かれてなかったんで、全部やれって言われて、やってたんですけど、最初、えっと、情報の運用っていうのをやってて、90年ぐらいなんですけど、90年代の終わりぐらいなんですけど、情報メンテナンスっていうのをやった。その西に卒で入ったところは、なんか、もうなんか、ソフトウェア作りじゃなくて、あの、ひたすら、あの、日経平均がどうやって作られるかみたいなところの<笑>。日経平均を算出するには株数が必要なんですよ。で、株数が100株増えると日経平均が変わってくるので、じゃあ、その株が何株出てるかっていうのは全部東,東京証券取引所の資料に載ってくるので、だから今、55万6千株なのが55万8千株になりましたっていう株数メンテをひたすらやってたんですよ。
皆さんこう日経平均日々こう眺めること今なんかね4万円超えたりとかして眺めることあると思うんですけどあの裏むちゃむちゃ大変なんですよデータ面って本当すごいなって思いましたはいでまあ当番でだけどそれをなんか夜に算出こう基礎情報が変わるんで夜のうちにバッチ処理でこう変わるとかっていうのをやってバッチ指示を出さないと明日の日経平均が算出できないみたいなのがあるんで日経平均の話むっちゃしてるけど大丈夫かなまあいいや<笑>えっとで PC 配ったりこうして貸し借りてみたいなそ,そういう仕事してたんですね運用してましたでこれすごくてでそのその私,がメン私たちがメンチ処理データが日々勝手に利益を上げていくんですよで、社会を動かしていく仕事なんですよね。これ、一桁間違えたらえらいことになるからねって、毎回プレッシャーかけられないから、一生懸命こうチェックをしていくみたいなことやって。でも、これすごい、だからでもこれがビジネスとして成立しているってことが、やっぱりすごいなと思う、思う、思う、今思えば、その、なんていうの、私が数字を間違えなければ、明日の収入があるって、なんか、なんて幸せなビジネスだろうって思うんですけれど。で、その後アプリ開発に行きまして、えー、アプリを開発の部分も行きました。株価がパカパカ、株価がパカパカするっていうのはどうやって訳すんですかって言われたんですけど、あのー、パ,パカパカするんです。ブリンクするんですっていう。ブリンクするんですっていう。でそれをまあ JavaScript でこう3回ね、与え、ね、なんか、1、1円上がったら1円上がって、パカッてして3回パカッパカッパカッてするやつを JavaScript で作ってたんですけど結構いいライブラリーを作ってたんだね CSS をねすげえ変えるんですけどその時なんかちょっとまだ IE だったんですけど IE でなんか CSS を追加でやるとブリンクができるっていうことを見つけて2001年にこれ作ってたんですけど驚くべきことにこれやってたのあの Google マップより前なんですよね<笑>。グーグルマップの、あ、ちょっと全然余計な話しますけど、グ、グーグルマップの人たちってもともとマイクロソフトにいて、えー、IE 作ってた人たちらしいんですよ。中島聡さん誘惑。で、マイクロソフトの中で IE の4から5に上がるあたりで、なんか、マイクロソフト内で IE はどこに属するんだ大戦争があったらしいですね。あ、つまり IE ってブラウザじゃないですか。で、ブラウザって新しい概念だから、これがオフィスに属するのか、Windows に属するかで大戦争が社内であったらしくって、で、中島聡さんは、えっ、ー、と、Windows95 を作っている人なんで、もう当然 Windows 側だろうと、Windows にバンドして出すべきだ。でも、オフィスの人からすると、どうしよう、ほどちょっと許せんってなって、戦って結果的に、えっと、ウィンドウズってことになって IE がウィンドウズにバンドルされてリリースされていくことによって IE のシェアがガーッと上がるんですけどその結果何が起こったかっていうとオフィス側と仲悪いからオフィスが全然ブラウザに乗らなかったとでも中島さんはいやオフィスなんかブラウザの上で動かすべきだって,ってでその人たちが Google に行っちゃったもんだからマイクロソフトはオフィスのブ,ブラウザ化がむちゃむちゃ遅れたんですねで、その間に何が出てきたかっていうと、当然皆さんご存知のように Google スプレッドシートが出てくるわけですよ。Google マップが出てくるんですよ。全部、あれ、IE を裏で DHML のロジック作った人たちが2人移籍して Google で作ったんですよ。っていう時期なんですって、後から知ったんですけど。その頃私これ作ってて、で、だから、一番最初代の Google マップって多分 IE で動いてたんですよね。インターネットエクスプローラーで動いてて、で、インターネットエクスローラー上でちゃんと DHML が動くじゃんって私発見してて、え、動く、動く、動くからこれリリースできますよってリリースしちゃったんですけど、実はその裏でそんなことがあったっていうのが、その後で中島さんの話で聞いて、すごい時代だったなと思うんですよね。で、まあちょっと、通信面はちょっと不安があったんで、アクティブコエクスコントロール、エグゼですね、あの、ライブラリで動かしてました。だとグラフはなんか他社さんがいいの作ってるんで、それを使いたいということで JVM で動くやつですね。当時は、なんだっけ、GWT で動いてるやつがあって、それを一緒に使わせていただいてました。はい。そんなのをやってたんですね。で、でその後、えー、それ、そのパカパカは10年ぐらいちょっと動いてたんですけど、ちょっとさらに新しいビジネスにもう、あの、2000、年代中盤ぐらいで、ちょっとね、あの、景気が良くない時期を超えてたんで、ぼちぼち新規サービスやろうぞってなって、えー、まあちょっと金融工学とかの話をしながら、PDF をウェブデザインから動的に生成する,する仕組みとか作ってたんです。あのね、なんか金融工学の人たちと一緒になって、こう、ライフプランシミュレーション。銀行さんがちゃんと、あの、ライフプランシミュレーションで、あの、して、で、あなたにこのファンドを売りますって。あなたに向いてるのはこのファンドってパンフレットを出せるようにするようなやつが必要になるだろうっていう裏で作ってたんですけどはいそんなん作りました
、まあ、ライブラリ見つけてきてはめただけなんですけど、なんかすごいうまくいって、まあ、なんか、動くパンフレットっていう基盤ができたんですね。で、非常に、これは、あの、私がいいやったんでうまくいったって、今も自信を持って思ってるんですけど、ある、なんか、いあの最初の一回、一番最初のその一回目の展覧会、展覧、展示会、発表会みたいなところで、あの、いきなり動かなかったんですよね。<笑>なんか、ネット繋いで、データセンターと繋いで、ネット部がネット繋いで、その、ホテルとネット繋いで、その日開通させとくんで、で、ネット越しで動くやつなんでっていう。ただ見事に回線がダメで、動かなくて、で、電話かかってきて、川口、VM でなんか作、なんか嘘っぽいの作ってたよねって言われて、ああ、ごめんなさい、私、VM の中で全部動くやつ作りましたよ。全員、ああ、これだったらデータセンター繋がなくても動きますよって言ったら、すぐ持ってきてって言われて、ガーって持ってって、こう、ガーって行ってセットアップして、うどうぞっつって、それで、一回目の展示会が救われたっていうことがあって、どうやって思ってるんですけど、なかなかこのサービスを救ったの俺やぞって思ってるんですけど、で、そう、そんなことやってると、運用が降ってくるんですよね。サーバーをやる人いないんで、お前やれって話になって、で、この本番機も私がその、そのね、なんとなく VM サーバーじゃなくて、本番機も全部私がやるって話に、なんかなんとなくなって、で、最初1ラック8台ぐらいだったんですけど、なんか最終的に8ラックぐらいにこう、なんかそのサービスが育っちゃいまして、なんかむちゃむちゃサーバーを持ってたら、なんか他のチームのサーバーも見ませんかって話になって、なんか部署全体のサーバーを見るので、最終的にはトータル100台ぐらいのサーバーをなんかやってましたね。なんかよくわかんない。なんで私が運用してんだろうって思いながらやってましたが、でもその時なるべくシンプルで安定して動くものを作れば、えっ、ー、と、私の運用は楽になるし、私のチームもあんまり呼ばれないっていうのがあるので、いかに安定して運用するかっていうのが大事になってき、大事だと思ってて、で、いろいろ考えながらやってたと。いうことで、まあ大体、えー、開発運用両方やってきたんだけど、まあ大体自分が作ったやつを運用させられるっていう、こう、流れで<笑>やってたんで、あんまり、なんていうかな、世の中の運用、オプスの人の苦しみみたいなのはやってなくて、自分が作ったやつを運用してるから、もう中全部わかってるんですよね。なんで、ちょっとずるい、ずるいかなと思います。このカンファレンスとかも自分で作って自分で運用してるんで、あんまりストレスはない。<笑>あの、すごい、本当申し訳ないなと思うんですけど、なんかめんどくさい問い合わせが来たら断っていいよっていつも言ってるんで、ん本当に良くないなと思うんですけど、本当に。で、でも我々、結局だからオプスとして考えたときに、やっぱり障害を避けたいというふうに思っています。やっぱり、例えばカンファレンスも、カンファレンスが、例えば、ずっとちゃんとこれが配信できないとオンラインの人たちは困るとか、通訳がこの部屋と向こう部屋でちゃんとできないと英語の人が聞けないとか、今英語聞きながら話してますけど、そういうことをずっと見ながらこう運用を考えてるんですよね。だから障害を避けたいんですよ。で、運用の世界で障害、インシデントって言うんですけど、こう、なんかの原因でサービスが中断した状態になることって、これを何とかして避けたいっていうのが我々の考えていることかなと思います。で、すごい大事なのは、障害中起きちゃうんですよね。障害起きるんで、私は起こさないですけど、やっぱ障害起きるんで、誰かのせいで、わかんないけど、復旧最優先で対応に追われるし、で、障害が続くと信頼が低下してお客さんも離れてしまう。結果的には売り上げが下がることに。なので、会社の業績に大きく影響を及ぼしてしまう。どうやったら障害を起こさないか,か、障害をの起こさないか、かつ、障害の復帰を早めるかということを考えながら、仕組みを考えるんですね。で、ちょっと障害のことを考えてみると、障害起きてるときに、なんか頭おかしい上司の方とかだと、なんでそんなことが起こっているんだって言い出す人がいたりするじゃないですか。でまずこの人たちを会社の中から追い出すことがすごい大事だと思います。まず、まずやめろ、お前っていうことなんですけど。で、えー、っと、障害って想定外の状況なわけですよ。だから、もう完全にコントロールしない。なん、なんで今これが起きてるかわからない。だから、調べなきゃいけないって状況になってるのに、なんで起きてるんだって言われてわかんねえよ、バーカって思うじゃないですか。そういう状態ですね。でいち早く本線に戻したい。だから、この時に、またこれ、でも慣れてない運用の人だと、一歩前に進めようとする人がいるんですよ。だから、いや、根本的にはこれが問題なはずだから、ここに行けば着地できるとかって。いや
、この辺で死ぬからなって。この辺のこう、溝に落ちてお前絶対死ぬからなって思うんですけど、前に進もうとする。ちゃちゃちゃ、前に進んじゃ戻そうと。こ、この、この状態のこのセーブポイントまで戻れば絶対ここでレールに乗れるから、このレールまで戻ろうかっていうのが、障害対応の超基本中の基本なんだけど、まあ、なんか前に進もうとする人、ちょっとやめよう前に進もうやめようかってやることがあります。で、これ、あの、これね、あの、トヨタさん用語で、トヨタのその、超藤尾さんっていう、えっと、前の前の前の社長さんですね、が、あの、日経ビジネスに書いてたんですけど、トヨタではこれを対処と対応と呼び替えていると。対処っていうのは、えー、その、ラインが止まったら、ラインを動かすまで何とか戻すことを対処と呼ぶと。で、対、ただ、対処で終わんなと。対処したら、ラインが動いてるんで、その後またその夜とか集まって、本格的にこの障害を起こさないようにするにはどうするんだって対応を考えなさいと。だからトヨタにおいて対処と対応は全然別物なんです。でも両方やらな、やりなさいっていうのが、あ、あの、あ、蝶藤雄さんは大野太一さんの最後のお弟子さんなので、大野太一さんからそういうふうに教わったっていうことを、あの、おっしゃっていました。あの、トヨタ生産方式を作った人ですね。大野太一さん。ということで、対処中にしてはいけないことが、ま、いくつかあるんですけど、本当この、ま、私の目の前でやると私がガチ切れするやつが7個くらいいまして、1個目が後悔、後悔とか周りに後悔を振りまくとかやると、今それじゃないからっつって怒られるんですよ、私に。で、2番目が根本原因を推測し始めると、根本原因当てっこゲームじゃねえからって止められる。それから、あ、さ、さ正解当てっこゲームですね。それから、ドヤ顔をする人と切れる人は、まず、まず、今、そういう話じゃないんで、つって、ちょっと横行って、つって。で、やってる人の後ろに立って、こう、これってどうなってんのって言ってくる上司の人とかで昔いたんですけど、とりあえず、ちょっと、ちょっとどいてもらっていいですか、つって。あの、作業者が集中して仕事できるようにするっていうこと。それから、あと、なんか、犯人探しをやってる間に、障害復旧してないように、なんか、三人探しする人とか、あと、障害、この、こんな障害起きたらどうなるんだとかと、ここで話す人、だまだ復旧してないからっていう。で、これが終わった後どうしようかとか、対応の話も、だ終わってから、まず、まず対処終わったら、その対応の話しましょうか。っていう、ことを、ま、当時思ってました。だって今、だから、この、この、この、このスライドをイラスト屋で貼ったんですけど、これ元絵なんですけど、これちょっと、ちょっと今、ここ離れてるんですよ。今、だからだんだん離れてる、今ここだから、みたいな。ちょ、戻そうかって。ここ、せめてこの辺まで近づくまで頑張ろうよっていうことじゃないですか。<笑>はい。そんな、私何やってんすかねなんか、ひたすらこの絵をね、こう、パッて切ってこう分けるとかやってて。はい、すいません。くだらないことやってました。はい。で、対処するに逆にすべきことは、全員でまずゴールをはっきりさせましょうと。どこに戻すんだと。で、口と手を同時に動かしながら、いや、私こう思うんだけど、あ、じゃあこっち行ってみましょうか。あ、これってこうですかね。で、調べると、じゃあここやりましょう。これ、まずこれやりましょう。で、最も重要なことに集中して、で、できることを一個ずつ終わらせる。で、わからなかったねとか、ダメだねとか、このやり方聞かねえないねってわかることも一個の完了なんですよね。で、なるべく短い時間で、あのね、障害、道にかけてやってらんないんで、もう本当に5分とか10分とかで進捗を出したいわけですよ。なんか残り10分とか出てるんだから大丈夫かな全然終わらないぞ。で、で、勝手にヒーローになろうとする人を避けて、えー、ちゃんと長期の話を後,後で赤字の道がつけると、これ、むちゃむちゃスクラムなんですけど、あの、だからスクラムとかって基本的になんか障害中に起きてることをちゃんといつもやればスクラムになるって、当時思ったんですけど、あのー、スクラムのフレームワーク知ったときに、あそ,それじゃんと思ってました。はい。あと、ちゃんと休憩するですね、最後ね。むっちゃ大事。で、むっちゃ不安じゃないですか、障害中って。なんで、できれば状況を予測可能な範囲に置きたくなるわけですよ。置きたいじゃないですか、不安だから。不安のままやってると、またもう一個失敗するんで、でそのためにやるには、やっぱり、確率的な分布が必要になって、この辺でオッペンハイマーが絡んでくるんですけど、やっぱり確率が大事で,で、確率を得るためには対数の法則っていうので、何度も同じことやってるから、確率分布が得られるので、で、しかもその、いろんなことが連鎖して起きてくると、独立性がないので、確率も不信じできないんで、いろんな事象が、もう何度もやってるから、いや、このことはいつでも戻せますよっていう話が大事なんですよ。だから、これまた株価と絡んでくるんですヒストリックやるデータって非常に重要で,で、これまで株価の動きがどうかっていうことが分かって、何度も何度もしているから戻せる。どこがゴールなのか分かるみたいなのがすごい大事で、なんでこう年間何度も
カンファレンスやって何とかしてるっていうことですね。で、最後、あ、これあの、子供の、娘の、あの、幼稚園の時に芽生え教室で教えてもらったんですけど、サイコロの確率、1個サイコロ振ると、確率ってどうなりますか ?1 から6まで均等ですよね。で、この話知ってます ?2 個振るとどうなるか知ってます2個貼るとね、もうベルカーブになるんですよ。まあ、こ,こんななだらかなカーブには、まあ、6個ぐらい振らないと多分ならないけど、でも2個以上振るとベルカーブになっていくんですよ。だから、平均に、あの、対数の法則とこの、正規分布に回帰していくんですよ。サイコロの数が増えれば増えるほど。だから1個じゃダメなんですよね。2つ以上振りましょう。だから、これが基本的に、えっと、株を2つ以上買うとか、分散投資しましょうとか言われるじゃないですか。あれの根本的な原則なんですよね。で、こっちの方が予測しやすくて、ここ、ここに収束する可能性が高いから、なんていうのかな、自分の資産安全のところに置きやすいですよね。ちょっと安心ですよね。これ、ちゃんと訳せてるかな訳せてる気がする。大丈夫な気がする。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、二重化すると同時に落ちない限りはサービスが適用できるんで、まあ、二重化しましょうっていう話になるんですけど、やっぱり、この世の中にあの、机の上でだけ仕事してる人が結構いてですね。じゃあ二重化だったら三重化すればもっと落ちないじゃん。四重化すれば落ちないじゃんって言ってくる人がいるんですよ。これリアルに言われて、お前アホかって思ったんですけど、三重化四重化したら故障確率が、だから一定の確率で壊れるわけですよ。そうすると、四重とかなってると、マジで毎日呼ばれる、毎日ハードディスク直さなきゃいけないみたいになると思うんですよね。だから適切な何重化っていうのありますよっていう話で、シンプルにしなきゃいけないということで,で、しかも機材の複雑性が増加する、増加しちゃうので、昨日、この iPad が一個、なんか電池が切れそうになったんですけど、あの、F1 のピットストップみたいに10秒で変えたって、ピッて変えたんですけど、これシンプルだからこれができるんですよね。だからシンプルにしなきゃいけない、いいんですよ。だから、はっきり壊れてくれないゾンビが一番最悪で、なんか全体としてうまく、なんか、なんかがおかしいんだけど、なんか、今の時には動くけど、なんか5分後には動いてませんでしたとか、たまに落ちますとかも最悪なんですよね。これはフレーキネスって言うんですけど、でフレーキネスを起こさないようになるべくシンプルにして、二重化もなるべく増やさずにやっていくっていう話ですね。で、この絵何かっていうと、この左側が、と右側で、ちょっとこれも社内で実際に論争がありまして、えっと、別の部署の人が、なんか、こういう、なんか、こっちがウェブ、ウェブアップサーバーで、こっちがデイビーサーバーかなんかだと思うんですけど、間に不可分散装置を入れてますって言って、ラウンドロビンやってますって言われて、え、なんでここに入れてんですかって私は聞いたんですね。え、だって、多重化されてた方がいいじゃないですかって言われて、言われたんですよ。で、私はこういうのでしたね。あ頭とお尻だけ多重化して、えー、真ん中は、えっと、ワン、ワンオンワンにしてったんですね、構成って。こっちはシンプルじゃないですか。で、っていう時に多分ねこれを理解してないですねこの多重化の仕組みがどうなってるかを多分あんまり理解されてなくってこれってクラスタリングって基本的に相互作用相互監視してるだけなんですよだから隣が落ちたら俺上がるってなるんでもうひたすらメッセージがもう複雑に繰り返されていてかつこうネットワークつ別ネットワークでつないでたりとかするんですよねだからこれが一番信頼できないですクラスタリングソフト一番信頼できないんでで当時教えられたんであの、すごいシンプルな本にしました。で、でそうすると、シンプルにしとくと、こう、ゴールドディスクっていうのが作れるなって気がついて、えー、っとこなんかこ、ここだけ、ここ、ここ一本、だから、こう、横のクラスタリング全部外して、真ん中の一本だけを作ると、横は同じソフトウェアをコピーするだけなんで、真ん中一本作ればいいんだ。だからここだけで多分テストができるっていうふうにすると、真ん中だけゴールドディスクにして、ここだけ VM の中に、開発機の中に入れといて、ここでテストが通ってれば、本番機配れば絶対動くみたいなことになったんで、なんかゴールドディスクって呼んでました、みたいなことをやってました。はい、すみません、なんか。っていうことで、えっ、ー、と、本番環境、あ、で、何か、本番環境にサーバーのダイスが増えたんですよ。増えたんで、昔は、えっ、ー、と、本番機
と開発機が1台ずつあるみたいなこうデータセンターの方メインフレームだったんだけどその頃の頭の人はメインフレーム1個だと思ったから入ってって直せばいいと思ってる人たちがいるんだけどじゃあちょっと無理無理100台あるからっつってだからゴールドディスクからなるべく最悪転換していく人が出てきたので2009年ぐらいに展開を自動化しなきゃいけないかんってことで OS インストールして最低限ソフトウェアインストールした後は自動展開できるようにしたりとかしててゴールドディスクから本番環境にデプレイがビャーって回ってあーって自動,自動的に動くのをなるべく人が人手が絡むとそこでミスるんで,でこのサーバーが壊れましたったらこのサーバー抜いて新しいのキッティングしてであと自動でベッていったらこうピッてなりますみたいなことを。え、本番機でやるみたいなことをやってました。で、だ、で、この時に次大事なのは、復旧は結局人間がやるんですっていうところですね。だから、構成をここまでシンプルにしたら、でも結局直すのはひっくり返してこう、サーバー変えるのは人間なんで、中身を分かっている人がいないと、ちゃんと戻らない。対処も対応できないので、まずはだから、どれが問題なのかは分からなきゃいけないし、分かったならそれを、交換して戻すところまで戻って初めて全体が綺麗に動くので、このチームってすごい大事だなってなって、それを作れる人たちっていうのをどうやって育てるかっていうところに問題がシフトして、そこで初めてこうスクラムで運用チームをやってったらなんかすごいうまくいくようになったんで、え会社が、会社を辞めることができたっていうのが私の話です。でえー、と今日16時からですねあのこれさてこう自分を主人公にした時初めてこうイメージを立体的に描くことがあプ,プロの人たちはもうエンドユーザーがどう使うかなっていう,こう家の中に入ってってあこうこうあそこに太陽が見えるとかっていうのをや分かって初めて建築ってうまく作れるんですよって話を中野先生がしてくれるので。私はそのサーバーのエリアで同じことやってましたけど、中野先生は建築、高校とかを作られてるんですかアレグザンダーと作られてるんですけど、そこの建築の時にどう考えたかって話をしてくれるのは非常にいい話が聞けると思うので、ぜひお願いします。じゃあ、えっと、ちょっと少し時間をいただいて私がやってきたのを話しました。開発運用と二つのメインの語りについて話しましたと。で、ツールと文化は、えー、多分両方必要だと思います。ということで、それが両方揃ってるのが、えー、デボプスすごいところだなと。で、もともと私90分って聞いてたんですけど、なんかいきなり60分になってて、なんかおのり5分とか出てて、ちょっと意味わかんないですけど、スライドが全く消化できないんですけど、えー、この後フリッカーのツールの端にこう入っていくんですけど、ハットで、あの、公開しとくんで、あの、ちょっと見といていただきたいんですけど、ちょっとだけあの、あの、言ってきますけど、あの、フリッカーのツール前半の話と後半、あの、6つツールがあるんですけど、前半3つは多分2009年レベルで、あ、だよねって思った人が多かったのは3つ。で何やってたかっていうと、えっと、ワンステップ、ちょっと待ってね、ちょっと抜くね。えっと、ワンステップビルドと、ちょっとこれすごいいい話なので後で見てほしい。えっと、バージョン管理を使いましょう。共有でね。で最初はだからオプスとデブス、デブとオプスが違うバージョン管理ソフトを使ってたらしいんですね。で、こっちはパワーフォー使ってて、こっちは、えっと、シーベースを使ったらしいんですけど、それだとわかんねえから、1個にしましょうってサブバージョンで1個にしたらしいんですね。だからみんなでバージョン管理を共有して終えるようにしようと。で、ワンリック、ワンクリックでデプレイまでできるようにしましょう。まあ、これは当時みんな、私もちょっとやろうとしてた、やってた、サブバージョンでやってたんで、あの、で、これは何をしてるかっていうと、開発者の人に運用者が、自由を与える。だから、クラウドは完全にそうですね。クラウドって完全に開発者が全部これができるようにするためにツールセットが用意されて、そこに向かっていけましょうっていう話が、最初3つのツールです。で、後半の話に行くと、ちょっとみんな、もう、すげえどうでもいい話が、全然こうさ話せないんですよね。この話、フリッなんか、もう、<笑>こうやってですね、どうすんだよって話なんですけど、信頼貯金の話。マジでこれいい話なんだけど、ちょっと抜いて、で、フリッカーのツールの後半、後半が、えっと、この後、あの、シチバさんたちがトランクベースハイアートの話してくれると思うんですけど、フリッカーの残り3つが、トランクベースハイ開発と、えっと、メトリックスの共同、共有、ガングリオンですね、共有と、それから、えっと、コマンドとログを合わせて、テキストショットに話すことに、まあ、スリフリ、今だとスラックとかですね。スラックに何をやって、どういうログが出て、だからこういう結果になりましたをスラックチャンネルに流しておきましょう。そうすると、やったこととログと起きてる状況が全部一箇所のチャンネルに集まりますよねって、インシデント情報が。だからそこをあと、検索すればわかると。その時何て話し合って、どう決めて、何をやって、どういうログになったかっていうのがわかると。
、この情報が大事だよねっていうのをやってって、これは多分、このトランクベース開発以降の話の下半分3つぐらいは多分、我々は多分10年ぐらいかけてやっとなんか追いついてきたかなと。だから2009年にこれ言ってるのがすごく、すごくて、っていう話だなと思ってます。ということで、すげえ長いフリッカンスライド全部訳したやつがあるんで、みんな見といてくれると嬉しいなって思います。で、最後、えー、っと、えー、っと、今日残念ながら、本当は今回、牛尾さん、牛尾剛さんにマイクロソフト、来れたらちょっと日本でトークしてよって言ってたんですけど、来れない、あ、川口さん無理や、4月は行くの無理や。でもなんか今日の夜、昨日の夜、なんか聞いたのカンファレンスで、基調講演かなんかしてて、夕方2時ぐらい、あれお師さんその時間夜中だけど、日本来んのって聞いたら、いや、行かへんで、って言って。あれって思ったら、昨日、なんか急に牛尾さんが叫んでて、やべえ、なんか忙しい時に返事したキータの顔を話す夜中の2時やんって言って、<笑>叫んでて、<笑>マジか、マジかって。<笑>ちょっと私言葉が足りませんでしたって思ったっていうことで、えー、牛尾さん、牛尾さんすごいなって思ったんですけど。えっていうことで、えっと、続いてなかったんで、えー、ここでみんなで、あの、デボスデイズを、なんか、まあ、無料というわけにはいかないんですけど、あの、一応この、私たちのコンセプトとしてはど、どうやってこの、諸話代をみんなで払うかってやってるだけなんで、特に我々全員ボランティアなので、あの、商業カンファレンスとしてはやってなくて、それを、皆さんにオーブンのご負担をいただいて、みんなで、なんとかヘルシーに運用しようっていうことになって、なんか、企業を借りてしまうと、企業の人にむちゃむちゃ迷惑かかるんですよね。で、r s d の時に、一回、え、ヤフーさんをお借りしたんですけど、ヤフーさんでそのアサインされた山口哲平さんという人がむちゃむちゃ擦り切れてたんで、これはダメだなと。業界の宝山口哲平が潰れるって話があって、えー、こういう場所を借りることにしましたんで、最近はもう優勝でやらせていただいてます。ただし、え、US のカンファレンスとかだとだいたい1000ドルとか2000ドルとかの参加費のカンファレンス多いと思うんですけど、まあ我々も100ドルとか200ドルぐらいで参加できるようにしてますので、あの、スタッフボランティアで全部手弁当でやってますので、ぜひ遊びに来てくださいと思ってます。全然この話紹介できないけど、この辺で終わりにしたいと思うんです。最後に、最後にね、一言だけね、こういろいろね、あの、言いたいんですけど、この、えっ、ー、と、フリッカーの文化すごいよねって話なんだけど、両方のってのはいいよねって話、もう全然話せねえじゃん、これ。で、<笑>え最後に、最後に一個だけ言いたいのが、あれはい。あ、そう。デボスの定義はないって話。で、デボスイズは実践者のコミュニティです。で、フラットなコミュニティは共鳴と連鎖反応を生むんで、皆さん計画外の出会いを楽しんで、えー、書いていただければなと思います。ってことで、適切なツールの使用と、チームなの旅行の作業文化を通じて、変更のリスクを下げるっていうのがフリッカーが言ってたことなので、ぜひ、ツールの話も共有していただいて、文化の話も共有していただいて、で、なんとか障害が起きても回復する。誰かを責めるとかじゃなくて、ちゃんと回復する力を高めていただきたいというふうに思ってます。で、すごい大事なポイント最後、一箇所だけなんですけど、えっと、フリッカーが言ってたのは、相手が異なるスキルを持っていると。だから運用者から見ると、会社は別の人、違うところを見つけてくれる人たちなんで、彼らを尊敬して、彼らに信頼して、どうぞアドミン権限とか、どうぞボタンとか、ノブと、レバーを渡すっていうふうに言っていて、これがこのデブオプスのすごい重要なポイント。だから皆さんは他の人たちと仕事するときにその人たちに、その人たちが自由に動かれるようにノブとレバーを渡せていますかその人たちが触ってもいいノブここですよ。触ってくださいって渡せているかっていうのをなんとなく思っていただきながら、会話を進めていただければというふうに思います。では、えっ、ー、と、私の話、なんか、なんか1時間になっちゃったんで、本当本当面白い。後でスライドを上げておくんで、よく見ていただければと思いますが、この場所が実践者のコミュニティであり続けることを祈りながら、えー、私の話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。川口さん、ありがとうございました。まだまだ聞いていたい方も多いと思うんですけれども、お弁当がもうデプロイされているので、この後、13時までですね、お昼休憩となります。よろしくお願いします。なんかね、笹、笹健太とアレックスの話で30分削られたのがちょっと私よくわかんないんですよね。<笑>あれいるんかなと思って。終わったことなんで。あ、そっか。あ、終わったことです。そうそうですね。確かに。すいませんでした。はい。はい、お疲れ様でした。<笑>